আজকের ভিডিও নিয়ে এসেছি ভার্ব নিয়ে আমাদের কত দিনের ভিডিও ছিল আমাদের রিভিশন নিয়ে এসেছে তো আজকের ভিডিও আসছে আমাদের ভার্ব নিয়ে তো ভার্ব কি আজকে আমরা আমি তোমাদেরকে বলবো ভার্ব হচ্ছে কোনো কাজ করাকে বলে কাজ মানে কোনো কিছু করছি এই যে কাজ এই কাজ কি ওয়ার্ডের দ্বারা আমরা প্রকাশ করি ইংলিশিতে ইংলিশে বা ইংরেজিতে এই এই যে ওয়ার্ডের দ্বারা প্রকাশ করি সেই ওয়ার্ডকেই বলা হয় ভার্ভ আচ্ছা তো এখানে বলছে আই এম রানিং তোমাদেরকে বলছিল এটা কি নিজে নিজে ড্রয়িং করে নিতে তা আই এম রানিং এই যে এখানে আছে না রানিং ওয়ার্ডটা রানিং ওয়ার্ডটা দিয়ে কি বোঝাচ্ছে যে তুমি দৌড়চ্ছ দৌড়চ্ছ মানে তুমি এটা কাজ করছো হ্যাঁ এই রানিং ওয়ার্ডটা হচ্ছে আমাদের ভার্ভ তারপর আই এম স্লিপিং স্লিপিং তুমি ঘুমোচ্ছ এই যে স্লিপিং ওয়ার্ড দিয়ে ঘুমোচ্ছ বোঝাচ্ছে স্লিপিং ওয়ার্ডটা হচ্ছে আমাদের ভার্ভ ঠিক আছে না এরকম আর কি তারপর আমাদের আসছে এই ইটিং এখানে ইটিং আছে ইটিংটা আমাদের ভার্ভ অ্যাকচুয়ালি এ এমটাও হচ্ছে পরে আমি ডিসকাস করছি সেটা নিয়ে তারপর আসছে কী বলছে দেখো ইন দ্য পিকচার্স ইউ আর রানিং স্লিপিং অ্যান্ড ইটিং দে আর ভার্ভস কি বললাম এগুলো আমাদের ভার্ভস ঠিক আছে এ ভার্ভ এক্সপ্রেসেস অ্যান অ্যাকশন অর স্টেট অফ বিইং বলছে ভার্ভ মানে কোনো কিছু করার হুম এক্সপ্রেস করে কোনো কিছু অ্যাকশনের এক্সপ্রেস করে অর স্টেট অফ বিইং স্টেট অফ বিইং মানে কোনো কিছু হওয়ার তুমি কোন পজিশনে আছো তুমি ঘুমোচ্ছ তুমি ঘুমোনো পজিশনে আছো তারপর তুমি ইটিং তুমি খাচ্ছ সেটা আর কি তারপর চলে যাচ্ছি আমাদের কি বলছে সিমরান রিডস শর্ট শর্ট স্টোরিজ ও কি করছে রিডস মানে ও কি করছে পড়ছে ও কি করছে বলো তো সিমরান কি করছে সিমরান পড়ছে সিমরান কি করছে পড়ছে তাহলে রিডস দিয়ে আমরা বুঝতে পারছি তাহলে রিডসটা আমাদের কি ভার্ব হুম ভার্ব বলতে এটাই যে কোনো কাজ করার ওয়ার্ডটাকেই বলে ভার্ব তারপর দু নম্বরে বলছে উই আর বিল্ডিং এ হার্ট হার্ট মানে যেটাকে যেটা মানে ঝুপ চার বলে আর কি যেটা আমাদের গ্রামাঞ্চলে দেখা যায় আমরা মানে পাতা দিয়ে লিফ দিয়ে যে ঘর বানানো হয় সেটাকে হার্ট বলে মাটির মাটির ঘর আর কি আর কি বলছি বিল্ডিং মানে বানাচ্ছি আমরা কি বানাচ্ছি একটা হার্ট বানাচ্ছি কি করছি বিল্ডিং বানাচ্ছি এই যে বিল্ডিং বিল্ডিংটা হলো কি আমাদের ভার্ভ ভার্ভ তারপর আই ব্রাশ মাই টিথ আমি কি করছি ব্রাশ করছি ব্রাশটা কি কাজ কাজ মানে ভার্ভ আই এন আই ইট অ্যান এগ এভরি ডে আমি প্রত্যেক দিন একটা ডিম খাই তাহলে আমি কি খাই আমি কি করি আমি খাই তাহলে ইট ইট মানে ভার্ভ সিম্পল একদম ভার্ভ মানে একদম সোজা জিনিস ভার্ভের থেকে সোজা আর কিছু নেই গ্রামার গ্রামারে তারপর চলে এসছি কি ইউজিং এম ইস এম ইস অ্যান্ড আর এই যে এম ইস আর আর আছে কোন কোন সময়ে আমরা সেটা ইউজ করব তো আমি তোমাদেরকে সোজা প্রসেস বলে দিই যখন তোমরা সিঙ্গুলার দেখবে সিঙ্গুলার বলতে একজন তখন তোমরা কি ইউজ করবে তখন তোমরা ইউজ করবে ইস আর কি করবে এম ইস আর এম আর এম বলতে কি এম বলতে সারা জীবন হয় আই আই এর সাথে সারা জীবন কি হয় আই হয় আই এর সাথে সারা জীবন কি হয় এম হয় আই এর সাথে সারা জীবন এম এটা মুখস্থ করে নাও যেখানে যেখানেই তুমি আই পাবে সেখানে সেখানেই তুমি সাথে এম বসিয়ে দেবে যেখানে যেখানেই আই পাবে সেখানে সেখানে এম বসিয়ে দেবে আর যখন কোনো একজন একটা একটা বোঝাচ্ছে যখন কোনো একটা বোঝাচ্ছে তখন কি লিখে দেবে ইস মানে সিঙ্গুলার আর যখন অনেকগুলি বোঝাবে অনেকগুলি অনেকজন অনেক কিছু সেরকম বোঝাবে তখন তুমি কি লিখবে আর কি লিখবে তুমি আর বুঝতে পারলে তাহলে এম কোথায় হচ্ছে আয়ের আয়ের সাথে বসবে ইস কোথায় হবে একটা কিছু বোঝালে বা একজন বোঝালে আর কি হবে অনেক কিছু অনেক কিছু হলে আর ঠিক আছে তারপর আমরা চলে যাচ্ছি হুম আই এম এ স্টুডেন্ট তাহলে এই দেখো আই বলতে এম সারা জীবন কিন্তু আই থাকলে এম হবেই হবে তাহলে এম ইস উইথ আই দেখো এখানেও লিখে দিয়েছে এম ইস উইথ আই আই এম কোথায় বসে আই এর সাথে বসে তারপর হি ইজ এ ডক্টর হি কয়জন হি তো একজন হি মানে সে সে কয়জন একজন একজন তাই ইস এই দেখো আমাদের একজন বলতে ইস মিলে গেছে আমাদের ফর্মুলা তাহলে ইস ইস ইজ ইউজড উইথ হি শি ইট অ্যান্ড সিঙ্গুলার কমন অ্যান্ড প্রপার নাউন আমি তো তোমাদেরকে বলবো এইসব মুখস্তেই করো না জাস্ট তোমরা জেনে নাও যখন একজন কিছু বা একটা কিছু বোঝায় তখনই ইজ হয় বাস তোমাদের জানতে হবে যে এটা এটা দেখে বুঝতে হবে এটা একজন না কজন যেমন এখানে হি দেওয়া আছে হিটা কজন একজন না অনেকজন বা হি মানে কি জানতে হবে 
সেটা জানালেই তোমাদের আর এই লাইনটা মুখস্থ করতে হবে না আচ্ছা তারপর চলে এসছে তিন নম্বরে উই আর ফ্রেন্ডস উই বলতে কয়জন উই বলতে আমরা সবাই তুমি আমি তুমি আরও পাঁচজন আরও দশজন আরও একশোজন অনেকজন হ্যাঁ আমরা তাহলে অনেকজন তা আমি কি বলেছি অনেকজন বলতে আর দেখো এখানে আর বসছে অনেকজন বলতে আর হ্যাঁ এখানে লেখা দেখো আর ইজ ইউজ উইথ ইউ দে উই হ্যান প্রোরাল কমন সেটাও লাগবে না এটার মতো এটাও লাগবে না তোমরা যদি জানতে পারো যে এটা মানে কি তাহলে আর বসে দিতে পারবে এটা মানে কি মানে ইজ বসে দিতে পারবে আর আই তো সবসময় এমই হয় তারপর বলছে চার নম্বর সারা অ্যান্ড জয়া আর হ্যাপি বলছে সারা একটা মেয়ে জয়া আর একটা মেয়ে ওরা কি খুশি এখানে কয়জন সারা একজন জয়া একজন সারা একজন প্লাস জয়া আর একজন কজন হলো দুজন তাহলে আমি কি বলেছি একজন হলে ইজ তাহলে একজনের বেশি হয়ে গেছে দুজন তাই আর হয়েছে বুঝতে পারলে একদম সোজা ভার্ব একদম সোজা আমার ভিডিওটা দুবার দেখে নিলে বাস জেনে জেনে যাবে আর তোমাদের কোনো কিছু এই যে এইসব লাইনগুলো এইসবগুলো মুখস্থ হতে হবে না ইন দিস সেন্টেন্সেস এম ইজ অ্যান্ড আর শো দ্য স্টেট অফ বিং দে অ্যাক্টাস মেন ভাব তারা কীভাবে কাজ করে তারা মেন ভাব হিসেবে কাজ করে এখানে কিন্তু আর কোনো ভার্ব নেই আগে যে তোমাদের ছিল ইটিং রানিং স্লিপিং এখানে কি এরকম কিছু আছে নেই এখানে কি আছে শুধু এম আছে ইজ আছে আর আছে অ্যান্ড আর আছে তাহলে এখানে কি হলো এটা মেন ভাব এখানে যখন অন্য কোনো ভার্ব নেই তাহলে এটাকেই আমরা মেন ভার্ব হিসেবে নেব বুঝতে পারলে যখন তোমার বাড়িতে তোমার বাবা থাকে না তাহলে তোমার মাকেই তুমি জিজ্ঞেস করে বাড়ি থেকে বেরো তো এটাই আর কি এখানে যখন এক আর একটা ভার্বটা নেই স্লিপিং ইটিং এরকম নেই তাহলে এটাই আমাদের মেন মেন ভার্ব হয়ে গেল আচ্ছা এ ভার্ব দ্যাট শোজ দ্য অ্যাকশন অর স্টেট অফ বিং ইন সেন্টেন্স ইজ কল মেন ভার্ব মেন ভার্ব বলতে যে ওয়ার্ডটার দ্বারা আমরা কোনো কিছুর অ্যাকশন বুঝতে পারি হ্যাঁ মানে কোনো কিছু কাজ বুঝতে পারি বা স্টেট অফ বিং মানে এটা কি হচ্ছে সেটা বুঝতে পারি তাহলে সেটাকেই বলি মেন ভার্ব তারপর আমরা চলে যাচ্ছি এক্সারসাইজে ল্যাটস প্যাকেট সেটা হচ্ছে কি কমপ্লিট দি সেন্টেন্সেস ইউজিং এম ইজ আর আমরা একদম জানি সেটা কি হবে ইজ বলতে কি হবে একজন আর বলতে কি হবে অনেক কিছু অনেকজন আর এম তো কি হয় এম মানে তো আই বসবে বাস তাহলে দেখো এখানে আই আছে মানে কি হবে এম এখানে হি আছে মানে হি কজন একজন একজন মানে ইস দেখো একদম কি সোজা সোজা দিয়েছে সি সি মানে একটা মেয়ে তাহলে সি মানে কজন একজন মানে ইস দেখো আমাদের কিন্তু এটা ফোকাস করলেই হয় আমাদের আর বাকি কি দিল এখানে কি পাইলট স্টুডেন্ট মেশন এগুলো আমাদের জানতেই হয় না আমাদের এই বাস এটা এতটুকু জানলে হয় ফার্স্ট প্রনাউনটা কি দিল তারপর দ্য ওয়ালস দেখো এখানে কি আছে এস আছে ওয়ালস ওয়ালস বলতে কি এস এস বলতে কি অনেক কিছু বোঝায় অনেক টু ওয়াল আমরা আগে জানি এস মানেই প্রোরাল প্রোরাল মানে অনেক কিছু তাহলে ওয়াচ ওয়ালস আছে তাহলে যে কি হবে আর কারণ এস মানে প্রোরাল প্রোরাল মানে অনেক কিছু দ্য ব্যাগ ব্যাগের সাথে কি এস আছে নো এর মানে কি কটা ব্যাগ একটা ব্যাগ একটা মানে কি ইস দ্য চিলড্রেন চিলড্রেন মানে এখানে কিন্তু এস নেই এই চিলড্রেনের সাথে এস নেই কিন্তু আমাদের জান আগেই জানা উচিত যে চাইল্ড মানে চাইল্ড মানে একজন আর চিলড্রেন মানে অনেকজন চাইল্ড মানে একজন আর চিলড্রেন মানে অনেকজন বাচ্চা হ্যাঁ চাইল্ড মানে একজন বাচ্চা একটি বাচ্চা চিলড্রেন মানে অনেকটি বাচ্চা তাহলে অনেকটি বাচ্চা মানে কি আর উই উই বলতে আমরা আগেই বলে দিচ্ছি আমরা আমরা বলতে অনেকজন মানে আর দে দে মানে কি তারা মানে যেখানে তুমি তারা সবাই আছে বলতে তারা তোমার বন্ধু তোমার বন্ধুর মা তোমার বন্ধুর বাবা তোমার আরেকজন বন্ধু আরেকজন আঙ্কেল সেইভাবে অনেকজন তাহলে কি এটাই অনেকজন অনেকজন বলতে আর ব্যাস আর কিছু নেই এটাই জানতে হলো আমাদের এই প্রথম এই প্রথমগুলি আমরা যদি চিনতে পারি আমাদের আর কিছু জানতে হয় না বুঝতে পারলে আর কিছু মুখস্থ করতে হয় না তারপর চলে যাচ্ছি এই যে আমরা স্টার্টিংয়ে পেয়েছিলাম স্লিপিং ইটিং রানিং আইএনজি ওয়ার্ড এই আইএনজি ওয়ার্ড নিয়ে এই যে আইএনজি ওয়ার্ড পেয়েছিলাম সেই আইএনজি ওয়ার্ড নিয়ে কি করে আইএনজি ওয়ার্ডও থাকবে আবার এম ইজ আরও হবে কি করে দেখে নেব হ্যাঁ বলছে আই এম রিডিং 
I am learning about verbs. আমি verb সম্বন্ধে পড়ছি আমরা কি করছি এখন verb সম্বন্ধে পড়ছি আমরা জানছি শিখছি যে I am learning যখন কোনো কাজ বর্তমানেও করছি মানে এখনও চলছে এমনই আমরা ভাব সম্বন্ধে পড়ে পড়ে নিয়েছিলাম সেরকম কিছু না এখনও চলছে তুমি কি করছো আমার ভিডিওটা দেখছো তাহলে কি করছো দেখছো মানে ওয়াশ ওয়াচিং যে যখন কোনো কাজ এখনও চলছে সেই কাজের সাথে আমরা কি লিখবো আই এন জি লিখবো যে কাজটা এখনও চলছে রানিংয়ে আছে মানে চলছে সেই সেইটার সাথে আমরা কি করি আই এন জি লিখি যেমন আই এম লার্নিং আমি শিখছি হ্যাঁ তাই আর আয়ের সাথে কি হয় আয়ের সাথে কি হয় আমরা সব সময় জানি আয়ের সাথে কি হয় এম হয় আর আমরা কি করছি ভিডিওটাতে আমরা শিখছি তাহলে শিখছি মানে এখনও চলছে তাই আই এন জি আর লার্ন মানে হচ্ছে শিখা এ দেখো টু শো অ্যান অ্যাকশন দ্য টেক্স প্লেস অ্যাট দ্য টাইম হোয়েন ইউ আর টকিং অ্যাবাউট ইট হ্যাঁ উই ইউজ আই এন জি উইথ দ্য বার্ড বলছে আমরা যখন সেই কথা নিয়েই বলি যে কথাটা এখনও চলছে সেই কথা শেষ তখনই আমরা আই এন জিটা যুক্ত করি বার্বের সাথে এখানে বার্বটা হচ্ছে এল ই আর এন এল ই এ আর এন লার্ন তো লার্নটা হচ্ছে শিকা তা আমরা শিখছি মানে আই এন জি মানে এখনও শিখছি তাই আই এন জি আর আই হয় আই এর সাথে এম সারা জীবন হয় আমি বলে দিয়েছি আগে আচ্ছা দু নম্বরে কি হি ইজ হি বলতে একজন তাই একজনের সাথে ইজ হলো বুঝলাম তারপর রাইটিং এ স্টোরি সে কি করছে একটা স্টোরি লিখছে লিখছে সে কি লিখে নিয়েছে নো সে এখনও লিখছে মানে কি সে কাজটা এখনও করছে তাই রাইটিং রাইট না হয়ে রাইটিংয়ের সাথে আইএনজি হয়ে গেছে বুঝলে তারপর আসছে দে দে বলতে বলেছিলাম তুমি তুমি ছাড়া তোমার যেখানে ধরো পিকনিকে গিয়েছে তুমি ছাড়া সবাই গিয়েছে কে কে গিয়েছে তোমার বন্ধু গিয়েছে তোমার বন্ধুর বাবা মা আর একটা বন্ধু হ্যাঁ আরও আঙ্কেল আরও আরও ফ্রেন্ড অনেকজন হ্যাঁ তাহলে কজন অনেকজন অনেকজন বলতে আর আর ওয়েটিং ফর আস কি করছে আমাদের জন্য ওয়েট করছে তাহলে ওয়েট করছে হ্যাঁ তাহলে করছে মানে আইএনজি বাস ইন দিস সেন্টেন্সেস লার্নিং রাইটিং ওয়েটিং মেইন বার্বস কেউ বলছে মেইন বার্বস এটাই মেইন বার্বস আগে বলেছিলাম কি আর ইজ এম মেইন বার্বস কিন্তু কখন তখন কি লার্নিং রাইটিং ওয়েটিং এসব কিছু ছিল না যখন এসব কিছু থাকে না তখন তারাই মেইন বাব হয়ে যায় এম ইজ আর আর যখন তারা থাকে যায় তখন তারাই আমাদের কি হয় মেইন বাব হয়ে যায় দে শো দ্য অ্যাকশনস টেকিং প্লেস হোয়ে অ্যান্ড উই টক অ্যাবাউট দ্যাম কি করছে আমরা তারাই আমাদের কি করে আমাদের অ্যাকশনের অবস্থাটা বুঝায় পরিস্থিতিটা বুঝায় আর টির ইউ নোটিস দ্য ইউজ অফ ইজ আর এই এম আর ইন দি সেন্টেন্সেস হে আর দ্য হ্যাভ বিন ইউজড উইথ দ্য মেন বাবস টু কমপ্লিট দ্য মিনিং অফ দি সেন্টেন্স বলতে আমাদের এই যে এম ইজ আর আমাদের কি করেছে আমাদের হেল্প করেছে আমাদের সেন্টেন্সটাকে ফুলফিল করতে তাই তাদেরকে এই ভার এটাও এটাও কিন্তু একটা ভার্ব তাই এই বার্বগুলিকে আমরা কি বলবো হেল্পিং বার্ব কি বার্ব বলবো হেল্পিং বার্ব তারপর বলছি কি এ বার্ব ইউজ উইথ দ্য মেইন বার্ব যখন কোনো একটা বার্ব মেইন বার্বের সাথে ইউজ হয় কমপ্লিট দ্য মিনিং মিনিংটারে কমপ্লিট করতে সেই বার্বটিকে কী বলে কমপ্লিট বার্ব বলে সরি হ্যাঁ হেল্পিং বার্ব বলে হেল্পিং বার্ব বা কাকে বলে যখন কোনো ওয়ার্ড হেল্প করার জন্য কোনো মেইন বার্বকে হেল্প করে সেন্টেন্স কমপ্লিট করার জন্য তখন তাকে হেল্পিং বার্ব বলা হয় তারপরে চলে যাচ্ছে আমাদের এই বি নম্বর ম্যাচিং কলামটাতে সেই কলামে কি বলছে কলামে বলছে যে মেক সেন্টেন্সেস ইউজিং ওয়ার্ডস ফ্রম ইচ কলাম রাইট দ্য সেন্টেন্সেস ইন ইউর নোটবুক ওয়ান হ্যাজ বিন ডান ফর ইউ বলছে এটা এই এখানে তারা সেন্টেন্স দিয়ে দিয়েছে তুমি সেখান থেকে সেন্টেন্স বানাতে তারা আলাদা আলাদা করে সেপারেট করে দিয়ে দিয়েছে তুমি বানাতে যেমন আই এম রাইটিং ওরা একটা বানিয়ে দিয়েছে তুমি আর একটা লিখো ইজি দেখো আই আই হয়েছে তাই এম হয়েছে ইউর সাথে কি এম হবে নো ইউর সাথে কি হবে ইউ বলতে কি ইউ বলতে হচ্ছে ফ্লোরাল ফ্লোরাল বলতে আমরা একের বেশি মনে করি তাহলে একের বেশি মানে ইজ তো হবে না এম হলো না ইজ হলো না তো কিন্তু কি হলো আর স্লিপিং এই যে স্লিপিং ইউ আর স্লিপিং তাহলে আমি সুন্দর করে বলে দিচ্ছি হ্যাঁ ইউ আর স্লিপিং তারপর হবে শি শি বলতে কজন একজন এই যে শি শি বলতে কজন একজন একজন বলতে কি শি ইজ ড্যান্সিং তারপরে হি হিও একজন হি ইজ প্লেইং তারপর উই উই বলতে অনেকজন বলতে উই আর সুইমিং 
তারপরে ইট ইট বলতে একটি ইট ইট বলতে একটা বোঝায় মানে ইজ হবে ইট ইজ ওয়ার্কিং হুম দে দে বলতে অনেকজন মানে দে আর কুকিং বুঝতে পারলে এভাবেই হবে একটু আবার দেখে নাও যে কি হবে ইউ আর স্লিপিং হ্যাঁ ইউ আর স্লিপিং তারপর কি হলো শি ইজ ডেন্সিং কি হলো শি ইজ ডেন্সিং কারণ শি একজন একজন মানে ইজ তারপর হচ্ছে আমাদের হি ইজ প্লেয়িং কারণ হি একজন হি একজন মানে ইজ তারপর কি হলো উই উই মানে অনেকজন অনেকজন মানে আর সুইমিং আমরা কি করছি সুইমিং করছি তারপর ইট ইজ কারণ ইট মানে একজন ইট মানে কি বললাম আমি এক তাই তাই এক ইট ইজ ওয়ার্কিং গেলো তারপর আসছে সেভেন নম্বর দে মানে অনেকজন দে আর কুকিং তারা কি করছে কুকিং বুঝতে পারলে তোমাদের যদি কোনো প্রবলেম হয় জানাবে কিন্তু আমাকে কমেন্ট বক্সে হ্যাঁ আমি কিন্তু আবার বলে দেব তারপর এসছে আমাদের সি নাম্বার সি নাম্বারে বলছে কি দ্য পিকচার্স বিলো শো দ্যাট ডিফারেন্স পিপল আর ডুইং ডিফারেন্ট পিপল আর ডুইং ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস ইউজিং দিস পিকচার্স এস ক্লোজ ওয়ান হ্যাজ বিন ডান ফর ইউ বলছে আমাদের বিভিন্ন ধরনের পিকচার দিয়ে দিয়েছে পিকচারের মধ্যে ওরা কি কাজ করছে সেটাকে আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছে সেইটাকে দেখে সেটাকে ক্লু হিসেবে নিয়ে আমাদের এই ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসগুলি সেরে নিতে হবে একটা আমাদের জন্য দিয়ে দিয়েছে সে বলছে দিস ইজ এ কবলার এটা হচ্ছে একজন কবলার কবলার বলতে যে আমাদের জুতো সেলাই করে হি ইজ মেন্ডিং হিস মেন্ডিং শুজ মেন্ডিং বলতে জুতো জুতো সেলাই করছে তা ওনার কাজ কি ম্যান্ড করা তারপর দু নম্বরে দিজ আর পোর্টার্স পোর্টার্স বলতে ট্রান্সপোর্ট বলতে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গাতে ট্রান্সপোর্ট করে হ্যাঁ জিনিসপত্র দে আর ড্যাশ ব্যাগস হ্যাঁ দে ড্যাশ ব্যাগস ও আমরা বলতে পারি দে বলতে অনেকজন অনেকজন বলতে আর এ আর আর কি বলছে ওরা কি করছে হাঁটছে কি নিয়ে আমাদের লাগেজ নিয়ে বলতে পোর্টার্স পোর্টার্স কি করে ট্রান্সপোর্ট করে একটু আগে বলেছি তা আমরা লিখতে পারি দে আর ট্রান্সপোর্টিং টি আর এ এন এস পি ও আর পোর্টিং টি আই এন জি তার ট্রান্সপোর্টিং ব্যাগস ওরা কি করছে ট্রান্সপোর্টিং মানে ট্রান্সপোর্ট করছে ব্যাগস তারপর তিন নম্বরে চলে আসছি তিন নম্বরে বলছে দিস ইজ এ মেকানিক ইনি একজন মেকানিক আমরা দেখতেই পাচ্ছি হি ড্যাশ এ কার উনি কী করছেন একটা কারের কোনো কাজ করছেন তাহলে কি কর কি আমরা কি করতে পারি হি হি ওয়ার্কিং ফর এ কার না এরকম হবে না অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ এ মেকানিক হি হ্যাঁ হি ওয়ার্কিং হি ইজ হুম রিপেয়ারিং রি হচ্ছে না হুম তাহলে উনি কী করছেন কাটা ঠিক করছেন ওনার কাজ কি রিপেয়ার করে তাহলে কি করতে পারি হি ইজ রিপেয়ারিং আর ই পি এ আই আর আই এন জি রিপেয়ারিং এ কার উনি কি করছেন একটা কার রিপেয়ার করছেন শেষ বুঝতে পারলে তারপরে চলে যাচ্ছি আর একটা টপিক ভার্বের একটা অন্য একটা ডিফারেন্ট টপিক যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমাদের কোনো সেন্টেন্স বলতে গেলে লিখতে গেলে জানতে গেলে সেটা হচ্ছে সেটা কি সেটা হচ্ছে আমাদের হ্যাভ হ্যাজ অ্যান্ড হ্যাড সেটা কি হ্যাভ হ্যাভ কোন সময় বসবে হ্যাজ কোন সময় বসবে হ্যাড কোন সময় বসবে আমাদের জানতে হবে হ্যাভ আগে প্রথমে জেনে নিই হ্যাভ যখন আছে হ্যাভটা হ্যাভ বসবে আগে মতো আগে যেরকম মার্চের আর কোন সময় বসতো আর বসতো অনেকগুলি কিছু হলে হ্যাঁ এখনও সেম অনেক কিছু হলে হ্যাঁ বসবে আগে আমাদের কি হতো ইস বসত হল একজন হলে হ্যাঁ এখনও সেম হ্যাজ বসবে কোন সময় এইচ এ এস হ্যাজ বসবে যদি একজন বা একটা কিছু বোঝায় আর হ্যাড হ্যাডটা আমি পরে বলে দিচ্ছি হ্যাডটা হচ্ছে এই হ্যাভ আর হ্যাজের পাস টেন্স পাস টেন্স এটা নিয়ে আমি একটু পরে ডিসকাস করছি আগে হ্যাভ আর হ্যাজটা জেনে নিই কি 
কি বুঝলাম হ্যাভ মানে অনেক কিছু অনেক কিছু আর হ্যাজ মানে জাস্ট একটা ওকে এখন আমার সাথে সাথে তো তোমরা একটু করে নাও যে ইউ হ্যাভ অলরেডি লার্ন হাউ টু হ্যাভ অ্যান্ড হ্যাজ ইন এ সেন্টেন্স লেট আস লেট আস টুক অ্যাট ইট অ্যাগেইন যেমন আই হ্যাভ এন আপেল ইউ হ্যাভ এন আপেল কারণ আমরা জানি কি তা জানি কি ইউ মানে দুজন আর উই মানে অনেকজন তাই হ্যাভ এন আপেল দে মানে অনেকজন তাই দে হ্যাভ এন আপেল হি মানে একজন তাই হ্যাজ এন আপেল সি মানে একজন তাই সি হ্যাজ এন আপেল বুঝতে পারলে একদম ইজি তারপর কি বলছে দেখো টপিকটাতে যে উই ইউজ হ্যাভ অ্যান্ড হ্যাজ হোয়েন উই ওয়ান্ট টু শো হোয়াট বিলংস টু এ পারসন অ্যানিম্যাল অর এ থিং ফর এক্সাম্পল আই হ্যাভ এ গ্রিন চেয়ার আমার কি আছে একটা গ্রিন চেয়ার আছে আর আমরা কিন্তু আই মানে একজন জানি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আইটাকে সবখানে আমরা দেওয়া আছে যে আইটা একটা প্রোডাল আই কি প্রোডাল প্রোডাল তাই আইয়ের সাথে হ্যাপ হয় আর শি সিঙ্গুলার মানে একজন তাই হ্যাজ হয়েছে যে শি হ্যাজ দ্য স্টোরি বুক তারপর আমরা ফুল এন্ড ডিপ্লাইন্সে চলে যাচ্ছি আই হ্যাভ আর হ্যাজ নিয়ে দেখো আই বলতে কি বলেছি প্রোডাল প্রোডাল বলতে হ্যাভ আই হ্যাভ ইউ ইউ মানে দুজন বা দুজনের বেশি তাই হ্যাভ শি হি হি মানে একজন মানে হ্যাজ শি মানে একজন মানে হ্যাজ উই মানে অনেকজন মানে হ্যাভ দে মানে অনেকজন মানে হ্যাভ শেষ আমাদের আর এখানে কি দিল সেটা করতেই হলো না আমাদের এখান থেকেই আনসারটা বেরিয়ে আসলো চলো নেক্সট কি বললো সেটাতে চলে যাই এখন বলছে নাও রিড দিস পেয়ার্স অফ সেন্টেন্সেস আই হ্যাভ এ কোল্ড আই হ্যাভ এ কোল্ড মানে আমার একটা সরি আমার ঠান্ডা লেগেছে বা আমার সর্দি হয়েছে হ্যাঁ আর এখানে কি বলছে আই হ্যাভ এ কোল্ড লাস্ট উইক আমার গত সপ্তাহে সর্দি হয়েছিল বা কোল্ড হয়েছিল তাহলে এখানে কি বলছি আমি আজকের কথা বলছি এক্ষণের কথা বলছি এই মুহূর্তের কথা বলছি আর এই সেন্টেন্সে আমি কি করছি গত সপ্তাহের কথা বলছি তাহলে এই সপ্তাহটা কি পেরিয়ে গেছে গত হয়ে গেছে যখন আমরা আগের কথা বলি তখন আমরা কি করি হ্যাড ইউজ করি যখন আমরা আজকের আগের কথা বা অনেক আগের কথা বা কালকের কথা বুঝাই লাস্ট উইক লাস্ট উইক লাস্ট উইক ইয়ার্সডে ইয়ার্সডে বুঝাই তখন আমরা কি করি হ্যাড ইউজ করি এই লাস্ট উইক আর ইয়ার্সডে কার সাথে সম্পর্ক যুক্ত হ্যাডের সাথে আর হি শি হ্যাজ এ কোল্ড ওর ঠান্ডা লেগ ঠান্ডা হয়েছে বা সর্দি হয়েছে মানে এক্ষুনি কথা আর সে এটা লাস্ট উইক গত সপ্তাহে হয়েছিলো হ্যাড আমরা কি জানি আজকের আগের কথা মানে কি হ্যাড তো তোমরা একটা জিনিস মুখস্থ করতে পারো যে লাস্ট উইক বা ইয়ার স্টার্টে থাকলে হ্যাড হয় কারণ তোমরা তো অনেক ছোটো তাই বলছি আর কি উই হ্যাভ এ টেস্ট আমাদের একটা টেস্ট আছে হুম ধরো তোমাদের কোনো স্কুলে টেস্টের কথা বলছে আর এখানে কি বলছে উই হ্যাড টেস্ট ইয়ার স্টার্টে আমাদের গতকালকে টেস্ট ছিল আজকে ছিল না গতকালকে ছিল যেটা সময়টা পেরিয়ে গেছে ইয়ার স্টার্টে তাই হ্যাড আই হ্যাভ এ টেস্ট ইয়ে সরি দে হ্যাভ এ টেস্ট তাদের টেস্ট ছিল টেস্ট আছে আর এটা হচ্ছে তাদের টেস্ট ছিল গতকালকে বুঝলে তারপর আমরা চলে যাচ্ছি নেক্সট দ্য ফার্স্ট ইন সেন্টেন্স ইন ইচ পেয়ার টকস অ্যাবাউট সামথিং দ্যাট ইজ টেকিং প্লেস ইন দ্য প্রেজেন্ট বলছে এই যে আমরা উই হ্যাভ হ্যাঁ উই হ্যাভ উই হ্যাভ এ টেস্ট তারপর দে হ্যাভ এ টেস্ট হ্যাঁ এইসব পেয়েছিলাম আই হ্যাভ এ কোল্ড এইসব কি প্রেজেন্ট টেন্স আমি কি বলেছিলাম বর্তমানের কথা এক্ষণের কথা এই মুহূর্তের কথা তাই হ্যাভ হ্যাজ এইসব হয়েছে আর দেয়ার ফোর হ্যাভ অ্যান্ড হ্যাজ হয়েছে হ্যাঁ তারপর বলছে দ্য সেকেন্ড সেন্টেন্স মানে এইসব এইসব সেন্টেন্সের কথা বলছে সেন্টেন্স ইন ইচ পেয়ার টকস অ্যাবাউট সামথিং দ্যাট হ্যাপেন ইন দ্য পাস্ট পাস্ট বলতে আজকের আগে এই এক গত এক ঘন্টা আগের কথা হ্যাঁ একদিন আগের কথা এক বছর আগের কথা দশ বছর আগের কথা বলা হয়েছে হেয়ার উই হেয়ার উই ইউজ হ্যাড 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 ইজ দ্য পাস্ট টেন্স অফ হ্যাজ অ্যান্ড হ্যাভ হ্যাভ এই যে হ্যাডটা কি হ্যাজ আর হ্যাভের পাস্ট টেন্স বুঝতে পারলেন তারপর চলে এসছি আমরা ই নম্বরে ই নম্বরে কি বলছে কমপ্লিট ডিস্টেবল ইউজিং হ্যাজ হ্যাভ হ্যাজ হ্যাভ অর হ্যাড ওয়ান হ্যাজ বিন ডান ফর ইউ আমরা সেন্টেন্সটা ফুলফিল করতে বলছি আই হ্যাভ এ ড্রয়িং ক্লাস 
হ্যাঁ তো ওরা কী লিখে দিয়েছে আই হ্যাড এ ড্রয়িং ক্লাস কারণ কি জানি হ্যাবের বদলা কি বলতে রেখেছে ওরা বলতে কি কী হয় কী বল ওরা কী বলছে আমাদের হ্যাস আর হ্যাবের বদলে কী লেখতাম লিখবো আমরা হ্যাড তাই ওরা হ্যাব লিখেছে আবার এদিকে হ্যাড লিখেছে তো এখানে আমরা কী লিখব সি হ্যাড এ ফিভার তা আমরা এখানে লিখতে পারি যে সি হ্যাড এ মানে হ্যাডটা তুলে নেব হ্যাডটা তুলে নিয়ে কী লিখবো হ্যাস বা হ্যাব এখন ডিপেন্ড করবে সিটা কে কজন সিটা একজন মানে হ্যাস হবে হ্যাস তো লিখে নিই সি হ্যাস এ ফিভার মানে ওর জ্বর হয়েছে ফুল স্টপ বুঝতে পারলে সি একজন তাই হ্যাস হয়েছে আর হ্যাডের পাস্টেন্স হ্যাস বা হ্যাব হবে ঠিক আছে তারপর চলে আসছে তিন নম্বরে তিন নম্বরে বলছে উই হ্যাভ এ ডগ আমাদের একটা ডগ আছে তাহলে হ্যাবের বদলা আমরা হ্যাড লিখব তাহলে হ্যাবের বদলা হ্যাড তাহলে উই হ্যাড এ ডগ আর একটা কথা বলে দিই তোমাদের পাস টেন্সের ক্ষেত্রে দেখো কিন্তু কোনো একজনের সাথে বসছে না দুজনের সাথে বসছে সেটা দেখছে না শুধু হ্যাড বাস পাস টেন্সের ক্ষেত্রে শুধু হ্যাড লেখলেই হবে ওই প্রেজেন্ট টেন্সের ক্ষেত্রে আমাদের হ্যাস হ্যাব একজন কিনা দুজন কিনা লক্ষ্য করতে হয় চার নম্বরে বলছে দে হ্যাড এ হলিডে এই যে হ্যাট হ্যাডটা উঠে যাবে উঠে গিয়ে বসবে হ্যাস বা হ্যাব অন বলছে দে দেটা কি দেটা মানে অনেকজন অনেকজন মানে হ্যাব তাহলে দে হ্যাভ এ হলি ডে বেস শেষ বুঝতে পারলে একদম ইজি এখন আমাদের আরেকটা টপিক বলছে সেই টপিকটার নাম কি ওয়াস অ্যান্ড ওয়ার কি টপিক ওয়াস অ্যান্ড ওয়ার ওয়াস অ্যান্ড ওয়ার এই ওয়াস অ্যান্ড ওয়ারটা কি এই ওয়াস আর ওয়ারটা হচ্ছে আমরা যে একটু আগে পেয়েছিলাম ইস আর আর পেয়েছিলাম না এই ইস আর আরটাই হচ্ছে পাস টেন্স আর প্রেজেন্ট টেন্সের কথা এই যে আমরা পেয়েছি হ্যাজ আর হ্যাভ এর পাস টেন্স কি হ্যাট এখানেও সিম ইজ আর আর এর পাস টেন পাস টেন্স কি ইজ আর পাস টেন্স হচ্ছে ওয়াস আর আর এর পাস টেন্স হচ্ছে ওয়ার আর এর পাস টেন্স কি ওয়ার এই ইজ এর পাস টেন্স ইজ এর পাস টেন্স হচ্ছে ওয়াস আর আর এস আর এর পাস টেন্স হচ্ছে ওয়ার বুঝতে পারলে হুম কি বলতে চাইছে আমি বুঝতে পারলে না বুঝলে কিন্তু আমাকে আবার কমেন্ট বক্সে বলে দেবে আমি কিন্তু আবার সুন্দর করে বুঝিয়ে দেব আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমাদেরকে বোঝানো ওয়াজ মানে কি ইজ এর পাস টেন্স ওয়ার মানে কি আর এর পাস টেন্স হ্যাঁ পাস টেন্স তা আমরা এখন করে নিই আই ওয়াজ টায়ার্ড হ্যাঁ ইউ ওয়ার টায়ার্ড আই ওয়াজ হ্যাঁ আই এর সাথে আমরা কি জানি আই এর সাথে সারা জীবন এম বসে আবার ওয়াজ মানে হচ্ছে এম এরও পাস টেন্স কার পাস টেন্স এম এরও পাস টেন্স ইউ মানে দুজনের বেশি তাই আর আর এর পাস টেন্স ওয়ার তাই ওয়ার বসেছে উই মানে অনেকজন তাই আর আর মানে কি ওয়ার ওয়ার বসেছে বুঝতে পারলে এখন বলছি কি ইন দি সেন্টেন্সেস ওয়াস অ্যান্ড ওয়ার অ্যাক্ট এস মেন ভার্ব কেন কেন কারণ এখানে আর কিছু আছে ওয়াস বাদে আর কোনো ভার্ব আছে নেই তাই সেটা কি করছে মেন ভার্ব হিসেবে কাজ করছে বলছে হোয়েন এন অ্যাকশন হ্যাপেন্স ইন দ্য পাস্ট উই ইউজ ওয়াজ অ্যান্ড ওয়ার বলছে যখন কোনো কাজ পাস্টেই হয়ে গেছে তখনই আমরা ওয়াজ বা ওয়ার বসাই উই আগের মতো হ্যাড কীভাবে বসাতাম যখন পাস্টের কথা বলতো কোনো আগের কথা বলতো ঘটনার কথা তখনই আমরা হ্যাড বসাতাম এখনও সেম যখন কোনো পাস্টের কথা বসবে তখন আমরা ওয়াজ বা ওয়ার বসাবো তাই ওয়াজ আর ওয়ারটা কুছ কার বদলে বসাবো ইস আর আর এর বদলে আর হ্যাডটা কার বদলে বসাতাম হ্যাভ আর হ্যাজের বদলে বুঝলে সেটা একটু তোমাদের ভালো করে মনে রাখতে হবে তারপর দু নম্বর টপিকে বলছে উই ইউজ ওয়াজ উইথ সিঙ্গুলার নাউন ওয়াজটা কার সাথে বসায় সিঙ্গুলার নাউন কজন সিঙ্গুলার মানে একজন ওই যে বললাম ইজের ইজের পরিবর্তে তারপর বলছে ওয়ারটা বসে প্রোরাল নাউন ওয়ারটা কার সাথে প্রোরাল প্রোরাল মানে কি অনেকজন অনেক কিছু তারপর তিন নম্বর টপিক উই ইউজ ওয়াজ ফর কালেকটিভ নাউন্স অলসো ফর এক্সাম্পল বলছে উই ইউজ ইউজ ওয়াজ 
আমরা এই ওয়ার্ডসটা ইউজ করি ফর কালেকটিভ নাউন্স কালেকটিভ নাউন্স বলতে যখন কোনো হ্যাঁ কালেকটিভ বলতে কি কালেকশন কালেকটিভ ওয়ার্ডটা কোথা থেকে এসছে কালেকশন কালেকশন বলতে অনেক কিছু মিলে একটা কিছু অনেক কিছু বল মিলে একটা কিছু যেমন চাবির গুচা চাবির গুচা মানে ব্রাঞ্চেস ও ব্রাঞ্চ অফ কিস মানে চাবির গুচা এই যে ব্রাঞ্চ হলো এই যে বি ইউ এন সি এইচ ব্রাঞ্চ এই ব্রাঞ্চটা হলো কি একটা কালেকটিভ নাউন হ্যাঁ যেমন এখানে টিম টিম বলতে কি টিম কি একজন নিয়ে টিম হয় না অফকোর্স বারো তেরো জন বা দশ জন নিয়ে টিম হয় তাহলে এই দশজনকে আমরা একসাথে কী বোঝাচ্ছি কোন ওয়ার্ড দিয়ে প্রকাশ করছি এক্সপ্রেস করছি টিম দিয়ে তাহলে টিমটা আমাদের কি কালেকটিভ নাউন 